ഹായ് ഗൈസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ജനോമി സ്വിങ് മെഷീൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇത് നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് കാണുന്ന കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഈ ഒരു ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ബട്ടൺ ആണ് നമ്മൾ സാധാ മെഷീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സ്റ്റിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അടിക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് അതല്ല ഇത് നമുക്കിതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പാറ്റേൺസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ആയിട്ടും ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കത് നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സിക്സാഗ് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അതിന് ഓരോ തരം ഫൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ പാറ്റേൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആൽഫബെറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഈ ആൽഫബെറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡയലാണിത് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും അതായത് നമ്പേഴ്സ് കൂടും തോറും സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടി വരും ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഓരോ തരം സ്റ്റിച്ചിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഓരോ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ത്രെഡൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സൈഡിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ബോബിന് നമ്മളെ ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റാനുള്ളൊരു യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ബോബിന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് ത്രെഡ് ഇടാനുള്ള സ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രെഡ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ബോബിനിൽ ത്രെഡ് ചുറ്റാനാണെങ്കിൽ അത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് ഇതിലാണ് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ത്രെഡ് ഇടാനുള്ളതാണ് ഇത് ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ നീഡലിൻ്റെ സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിംഗിൾ മെഷീനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നീഡിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പരന്നിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ തോന്നുന്നു ഇതുപോലെ പരന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സൈഡ് അതിനാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ നീഡിൽ എന്ന് പറയുക പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ഇത് സിക്സാക്ക് ഫ്രൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാല് ഫ്രൂട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഹോള് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഫ്രൂട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സിപ്പർ ഫൂ ഫ്രൂട്ടാണ് നമുക്ക് സിപ്പൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല സ്റ്റിച്ചും ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്ലൈൻഡ് ഹെം ഫ്രൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് പിന്നീട് കാണിക്കാം ഇത് സിക്സാക്ക് ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ സ്റ്റിച്ചും ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്
ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോബിനും കൈസും ഒക്കെ ഇടാനുള്ള പ്ലേസ് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ബോബിനൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കേസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേസ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അതൊക്കെ സാധാ മെഷീൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഫിക്സായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സോക്കറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ പ്ലഗ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കുത്തുക ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇത് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് ഹോള് കാണും അത് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എല്ലാ സെറ്റിങ്സും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഓണിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കത്തും പിന്നെ ഇതാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ ഹാൻഡ് വീൽ നമുക്ക് ത്രെഡ് ഇടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ക്യാരി നമുക്കിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോർട്ടബിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാരിയർ ആണത് ഹാൻഡ് കാരിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ത്രെഡ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ബോബിലിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാനാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്